想要启动对方的专属猎人，两队在线队员需要根据个人的实时步数排名数字。我我我完蛋了！哎呀，对应拉下园区内的一至七号拉闸点，实时第一名可拉一号，第二名拉二号，以此类推啊，就是几名拉几号。我的步数一千零五步，排名在哪里啊？我居然还没有刚刚加入的文文和依林步数多，我只比师傅高一点点，我是第十一名。哎，就是现在我是没有资格拉闸的。那我的最现实的办法就是找那个我目标最近的第七名的那个闸，然后我现在尽量晃一晃，是吧？摇了半天变成第十二了，我的基础步数太少了。他到了，他不一定是那个排名啊。黄子拉下了五号啊，现在他们拉了两个了。我的追不上了呀，我的差太多了。溥仪星现在是第八。回星第八的话，他现在应该不敢再摇了，因为他摇的话，他会上。哦，他现在在摇，他在，他在等上升。我的天！太气了！我们这动作太慢了，主要是我，我现在差距太大了，我，我这跟他们差了好多步呀！我这，为什么任务二是一个靠步数的任务啊？狠狠的击中我的软肋呀、啊！哎呀！我这是出了名的偷懒，就出脑不出力的人呢，怎么会有一个靠步数的任务呢？这个我也认了。可以的吗？那乔装打扮吗？你是在乔装打扮是吗？对对对对对。最危险的地方就是最安全的地方，哎，你比如说有些很多一些动物啊，它会把自己伪装起来，哎，比如说长得像树树叶的那种虫啦，长得像石头的那种动物啦，哎，我在这儿装一个游客，是不是？等我猎人一来，哎，我就往水里一钻，<笑>猎人出来了，猎人出来了，哎。好处在于，这边有两位子队的队员，如果有猎人来抓捕，我一个是可以伪装，二个是可以跟他们在一起。哎，猎人抓到谁还不一定。园区内的一到七号拉闸点，实时第一名可以拉一号，第二名可以拉二号，以此类推。行不行？我再说。忘了，哎，其实还刷挺快的，刷挺快的。虽然以这种方式获取步数，确实有点不太好。这一期我还是那么没用啊！我好内疚。其实上一期感觉自己是懵懵的，这一期卯足了劲儿想过来，让哥哥们失望了
第一次录这么轻松的节目，来看看。如果没有人找到我的话，我就主动跑出去，快，对岸好。哎，有消息，唐九州被抓。唐九州搞什么？一开始一分钟不到就被抓了。啊！换地方躲，哎妈！我出去！哇！我才刚来。这个道具不行了，感觉就是还没开始呢，我就结束了。我的，我的天哪，感觉好快啊，才三十分钟，我这这个通告就三十分钟结束了。我猜不可预计的结果，毕竟早我也是一个综艺老人，综艺老灵魂，你们那些套路。我猜应该是，我猜应该是，终于老灵魂想不出来，或者嗯，跟猎人一组<笑>，多一名猎人，就是我，我就变猎人对对话<笑>，我就坐在那个老汤头上，然后他就背着我去抓人，我就帮他看这样子，我负责看。其实我觉得抓人感觉应该还蛮好，很蛮爽的。谢依霖，好漂亮。是只转头不转身，他是猫头鹰是不是？我成为猎人的话，猎人就不来抓我了。那我上这个节目有什么意义呢？我上这个节目就是为了被追啊，所以一定要有人来抓我，然后猎人再来抓我，这样才符合我上这个节目的预期。<音><音>